ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேஷன்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா அப் டு எக்ஸ்ங்கிற இந்த ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அண்ட் சிக்மாவோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலா இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க பட் இந்த நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்கொயர் கூட அடிஷனலா சிக்மாவுக்கு மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்கொயரோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்தோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம சிக்மாவுக்கு மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டெப் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் லாக் ஆஃப் எல் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா லாக் எல்ல எதோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த வேரியபிளால் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்திலே பாருங்கள் இங்கே நம்ம சிக்மாவோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் இந்த லாக் எல் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சிக்மாவுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆன்சர் தான் சிக்மாவோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் பட் இந்த சிக்மாவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூவில் நீங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிக்மாவுக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கணும் இதையே நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் போலே தான் இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்குது தட் இஸ் அங்கேயே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இங்கேயே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அந்த ப்ராப்ளத்தில் மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்கொயருக்கு எம்எல்இ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே சிக்மாக்கு எம்எல்இ வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் உள்ள ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு அப்படியே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உள்ள அதே ப்ராப்ளத்துக்கு ப்ரொசீஜர் தான் அப்படியே சிமிலராக தான் இருக்கும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் இங்கே வந்துட்டு அந்த என் ரேண்டம் வேரியபிளும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ எல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ வேணும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பிடிஎஃபோட வேல்யூ இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எல்லோட வேல்யூ அடுத்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சிமிலர்லி ரிமைனிங் உள்ள எல்லா வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே வந்துட்டு என் டேம்ஸை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இந்த என் டேம்ஸ்லேயுமே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ரூட் டூ பை சிக்மா வந்துட்டு சேமாக இருக்குது இப்படி என் டைம்ஸ் ஒரு வேல்யூவை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க அதோட ஆன்சர் என்ன வரோம்னா அந்த வேல்யூவை அப்படி எழுதிட்டு பவர் என் அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும் ஸோ நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னி ஸோ அடுத்ததாக இங்கே என்ன வரோம்னா இ பவர் இங்கே பவரில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த பவர்ஸ்லேயுமே பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ சிக்மா ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் வேல்யூஸை எழுதிடணும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸை நம்ம ஷார்ட்டாக சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதிடலாம் பிகாஸ் இதில் எல்லா டேம்லேயும் பாருங்கள் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய மியூ வந்துட்டு சேம் தான் ஸோ இங்கே மியூ அப்படியே வச்சுக்கணும் பட் எக்ஸோட சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை ஜெனரலாக எக்ஸ் சஃபிக
தட் இஸ் சிம்பிள் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த செகண்ட் டேமோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் பாருங்கள் லாக் ஒன்ல இருக்குதா இதோட வேல்யூ சீரோ தான் செகண்ட் டேம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா லாக் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் லாக் ஆஃப் ஏ பவர் என் தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது லாக் ஆஃப் ஏ பவர் எக்ஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் லாக் ஏன்னு எழுதிக்கலாம் லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ்னா தான் ஆன்சர் எக்ஸ் இதில் இக்கு பதிலாக வேறு எந்த ஒரு வேல்யூ வந்தாலும் நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கணும்னா அந்த பவரில் இருக்கக்கூடியதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு தென் லாக் ஆஃப் இந்த ஏ அப்படி எழுதிடணும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்குது இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய என் வந்துட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டாக வந்துடும் தட் இஸ் மைனஸ் என் என்று லாக் ஆஃப் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த செகண்ட் டேம் இந்த செகண்ட் டேமில் ஒன் பை சிக்மா ஸ்கொயர்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அப்படி நியூமரேட்டரில் எடுத்து சிக்மா பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதை எக்விஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த லாக் எல்லுங்கிற இந்த இக்குவேஷனை சிக்மாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் சிக்மாவை மட்டும் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடணும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் என் கான்ஸ்டன்ட் பட் சிக்மா வேரியபிள் ஸோ இந்த லாக் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இங்கே வேரியபிளாக இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இந்த வேரியபிள் இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா லாக் ஏ எக்ஸ் அப்படி இருக்குது தட் இஸ் இங்கே வேரியபிள் சிக்மா அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இதை நம்ம ஏ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்மா இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லாக் எக்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் பட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் லாக் ஏஎக்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ இன்றும் இந்த எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் ஏ தானே அதை இங்கே நம்ம எழுதிடும் ஸோ இந்த லாக் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டூ பை இன்ட்டு சிக்மா தென் இன்று இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டூ பை தென் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் இங்கே சிக்மா மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் பட் இது வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு அடுத்தது இந்த சிக்மா பவர் மைனஸ் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இங்கே சிக்மா வேரியபிள் அண்ட் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குதா அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் என்று எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குதா ஸோ சிக்மா பவர் மைனஸ் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் இதில் இந்த ரூட் டூ பை ரூட் டூ பை கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் என் பை இங்கே ஒரு சிக்மா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் சிக்மா பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் பவர் டூ இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீனி அசீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்மாவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன இக்குவேஷன்னா டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து தான் சிக்மாவுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிப்போம் இதில் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை கொண்டு இங்கே ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ மைனஸ் என் பை சிக்மா ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இதில் இந்த சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீயை நம்ம வசதிக்காக எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பை சிக்மா பவர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டேமை நம்ம ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் இது வந்துட்டு நெகட்டிவில் இருக்குது இல்லை ஸோ இதை நம்ம ரைட் சைடில் எட
பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ லெசனார் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த லாக் எல்லோட செகண்ட் டெரிவேட்டிக்கு வேல்யூ லெசனார் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குதான்னு அடுத்தது வெரிஃபை பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் அதோட வேல்யூ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இதை அகெயின் சிக்மாவை பொறுத்து நம்ம பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல்லுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிரும் தட் இஸ் பை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ டோ பை டோ சிக்மா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் பை சிக்மா பிளஸ் அமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீ வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை மறுபடியும் சிக்மாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வசதியாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்மா பவர் ஒன்னை நியூமரேட்டரில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஒன் பை சிக்மா பவர் ஒன் இப்படி இருக்குதா இதில் இந்த சிக்மா பவர் ஒன்னை நியூமரேட்டரில் எடுத்தோம்னா சிக்மா பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய சிக்மாவை சிக்மா பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிக்மாவுக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம சிக்மாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் நம்ம இங்கே சிக்மாவை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ சிக்மாவை மட்டும் வேரியபிள் ஆசையும் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் கூட இல்லை ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இன்று இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்மா இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது அண்ட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்மா பவர் மைனஸ் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இவ்வளவும் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே இந்த சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீ மட்டும் தான் வேரியபிள் பட் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் தென் இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் மைனஸ் மைனஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ என் இன்டு சிக்மா பவர் மைனஸ் டூ இந்த சிக்மா பவர் மைனஸ் டூவோ ஒன் பை சிக்மா பவர் ப்ளஸ் டூ இப்படி எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது பட் இங்கே மைனஸில் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸாய் மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் லாஸ்ட்டாக சிக்மா பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குதா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பை சிக்மா பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி எழுதிடலாம் இது வந்துட்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிக்மா இதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்மாவுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைட் பை சிக்மா ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சிக்மாவுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த ரூட் அப்படியே ரிமூவ் ஆகிரும் So simply summation of xi minus mu the whole square divided by n. Then second term paranga minus 3 into summation of xi minus mu the whole square divided by sigma power 4. இந்த சிக்மா பவர் ஃபோரை நம்ம சிக்மா ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் சிக்மாவோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இந்த ரூட் ரிமூவ் ஆகி சிம்பிளி இந்த வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம ரெண்டு நேரம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் தட் இஸ் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் தி ஹோல் பவர் டூ இதில் இந்த
So which is equal to n square by summation of xi minus mu the whole square. Then minus 3 n square divided by summation of xi minus mu the whole square. Where i equal to 1 to n. இதில் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் என் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது டினாமினேட்டரில் இந்த சமேஷன் வேல்யூ காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்படி வெளியில் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் டேமில் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் டூ இன்டு என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இது வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ தட் இஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு எப்போதும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஒரு சமேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ் வேல்யூவாக மாறிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டூ இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் பை இந்த சமேஷன் இது வந்துட்டு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் அவுட் சைடில் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குதா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு நெகட்டிவில் தான் ஒரு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த டோ ஸ்கொயர் பை டோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சிக்மாவோட வேல்யூ இது தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மாவாக இருக்கும் ஓகேவா